绝剑！告诉我，你救我干什么？
救火。是。其他人给我警戒。是是。什么人？去了，这么晚才回来。什么事这么紧张啊？有位姑娘中了匈奴人的暗器，已经昏迷不醒了。不会是萧云郡主吧？好像是，但也不敢肯定。带我去。哎，没错，她就是大日之郡主。郡主，她就是萧云郡主。小玉啊。这次你可立了头功啊！他伤哪儿了？我我也没有看清楚，但我感觉好像是在肩上。来，把他扶起来。啊！牛毛针。牛毛针？什么是牛毛针呢？匈奴特有的一种暗器。他还有救吗？我也没把握，试试看吧。去病。去拿磁铁，还有一盆热水、十斤老醋。好。呃，大哥，你这么晚了，我上哪儿找那么多醋去啊？能找多少是多少，但要快，知道吗？哦，好。小玉，先把它放平。
这个地方怎么阴气森森的？咱们追错地方了吧？管他那么多，进去看看再说。啊！别怕，别怕，这可能又是匈奴人的诡计。哼，这妖风小计还能吓死我一个？大家听令，小弟我们大家开路。哎，你们快看，森罗殿！我觉得这个院子有点古怪，咱们还是走吧。<笑>进了森罗殿，你们已经成为幽灵了，不能走出去了。喂，你是什么人啊？敢在这儿装神弄鬼的？谁？什么人？黑判官！你们进了森罗殿，就已经成为本座统领的孤魂野鬼了。以后永远不会返回人间了，黑判官。江湖上只有一个玄音教能装神弄鬼的，莫非你是玄音教的人？<笑>你小子倒是挺有见识的啊！不过你知不知道本教有一个最基本的规矩啊？什么规矩？不管什么人，只要闯进玄音教的禁地，就只能加入本教，否则就是死路一条。好大的口气嘛！原本以为我们是进了阎王殿，有来无回的，殊不知你们却是装神弄鬼的邪教徒啊！嗯，教徒是真，但却不邪。刚才所说的那些律令，都是本教的规矩。见你们个个身上带有武器，呃，像是会武功的样子，不如这样吧。你们如果同意加入本教的话，本座可以在教主面前美言几句，用不了多时，诸位就能。混个一官半职的，以后在江湖上可以扬眉吐气了。哼，就凭你们这三个破衣烂衫的样子，还扬眉吐气呢？哎，你，这不叫扬眉吐气，这叫丢了祖宗八代的脸。哼<笑>，小姐姐，你听说过玄音教吗？没有，我可听过大哥提起过。他怎么说的？说他们呢，说他们就是一个见不得人的帮派。<笑>难怪一个个都要化着妆，原来是不敢以真面目示人呢。大胆小辈，居然敢污蔑本教，应该打入第八层地狱，接受割舌挖眼之刑。牛头马面，有，传黑白武士，是，传黑白武士，有。
别跟他多废话了，拿下再说
受伤了，跑不了太远。这边追姐的武功，不知是否与其事？要证实这件事情，倒是还需要掌门人的帮忙。这个好说。那么，以姑娘之见，下一步我们该如何去做？你先在这里休息几天，等你的替身完成任务之后，你还是回太极门，继续当你的掌门人。恭敬不如从命。
，宁可把银子埋在了床底下。万石角，你这种行为是大逆不道，你还不承认罪责吗？嗯？你你怎么知道我把银子藏床底下了？哼哼，你那点小把戏，怎么能瞒得过本王？带王大娘上来。王大娘，你密报有功，本王特准你儿子加入两路卫队，成为正式的弟子，以后便可以修炼本派所有武功。不消多时，你儿子便可出人头地，到时候你有享不尽的荣华富贵。谢王爷在。你放心吧，王大娘，用不了多时，你儿子便可出人头地，到时候有你享不尽的荣华富贵。哎呀，臭婆娘，原来是你告了我的密。哼。王老汉，你还不认罪吗？嗯，本王看到你以前和我甚好的地方，给你一次改过自新的机会。只要你一次缴纳文银三百两，可以赦你无罪，立马放了你，怎么样？怎么样个屁！你们这些邪门歪道，把我的家当全都骗光了啊！我哪还有三百两文银补交啊？你少说废话，要杀便杀！不要再装模作样了！哼，大胆！本王不给你点教训，难解我心头之恨。来啊，给我押入第三层地狱！好，好，快走！什么？好！大胆的江湖骗子，居然有胆子到京城来行骗！第三层地狱在哪儿啊？你带我看看！哼，大胆狂徒！竟然敢阻挠本王审案！来啊，把他们给我拿下！哼，龙先生，看见，这也是江湖。这位兄弟是巨斌，赶紧给龙先生请安。哦，不必了，好高明的剑法呀！啊，见笑了您。哎，大侠饶命啊！哎，饶命啊！就凭你，也配做玄阴教的阎罗王？我不是真的阎罗王，我只是第三号替身。三号替身。树后的朋友，出来吧！游侠郭杰果然名不虚传，在探青树外之时，他有如此好的听力。听力好并不代表一切，希望你的剑不要让我们失望。你们是什么人？为什么要蒙着面？在下从来不跟无名之辈交手，不交手由得了你吗？大哥，我们一人一个。
么是他们俩啊？他们两个怎么会摸到这儿来？天堂有路他们不去，地狱无门他们找上来。教主真英明，竟然能算到今天晚上有刺客。来呀、啊，你们两个把他们给我绑起来。对，绑起来。参见教主，免礼。你二人见了本座，为何不跪？那又怎么样？下跪？跪什么跪啊？像你这个人不像人、鬼不像鬼的东西下跪？哼！你们大家不觉得可笑吗？大胆！此二人言语不敬，可判挖眼拔舌之罪。此二人夜闯五教禁地，可加判削其双足之刑。杨善。霍去病，你们听见了吗？再要不败，本座就要下令行刑了。你怎么知道我们的？哼，不管怎么样，就算把我们大卸八块，本少爷就是不跪。<笑>本座十分欣赏你们的人品和骨气。这么着吧，我再给你们一点悔过考虑的时间。来呀、啊，将他们压入。你就是玄音教主，没错，正是本座。在下听着呢，有什么话直说。<笑>郭大侠好胆气，你就不怕本座再设下机关埋伏吗？既然在下敢来到这里，你将生死置之度外。好，本座的眼光没有看错人。你们先下去吧。郭大侠
，你是否觉得奇怪？为什么本教的弟子都要装神弄鬼，不敢以真面目见人呢？因为玄阴教的人都是一群无法见人之人。此话怎讲？玄阴教的三千弟子都是忠臣烈士的后代，但是在当今朝廷的眼里，却是前秦所留下的以党愚孤，必须除之而后快。而这些人，满腔热血，报国无门。为求生命，苟且偷生，所以团结起来，才成为今日的玄阴教。哦，郭大侠可是不信？不，我相信教主的一番话是由衷之言。郭大侠，你知道本座为何要见你吗？因为放眼天下，能够拯救于玄阴教的，唯有你郭姐一人而已。教主言重了，本教的三千弟子说的俱是实言。只要。不是伤天害理，想让郭某帮忙，尽管执意。好，本座就直说了，本座希望把玄阴教交给郭大侠，由你来做玄阴教主。郭大侠是否想见见本座的真面目？郭大侠，请看。谭飞，郭大哥想不到吧？再让你见个想不到的。属下参见盟主，不必多礼，让我来解释。花姑娘，玄阴教一直是山盟的所属。你终于承认你是山盟盟主了。你赶快出来！你要是再不出来的话，我们可就要杀进去了。什么人一大清早在这里大呼小叫啊？好，原来是陆长。带这么多人来，怎么想打架？你小子不要装疯卖傻了，把七叔交出来，陆某饶你一命。什么七叔？我都不明白你在说什么。你是敬酒不吃吃罚酒啊！陆掌门，将他拿下吧。太极弟子听令，拿下叛徒陈奎。小人，让我先拿下你的狗命再说。
真是非常了得呀！经过这一仗，可以说是名扬天下，可喜可贺啊！谁的拳头大，谁就是李。你们两个无名小辈，既然是郭姐的朋友，那么找不到郭姐，就拿你们俩来试问。怎么，你们仗着人多是吗？像你们这副德行的，本姑娘我还不放在眼里呢。嗯。唐大侠，这两个晚辈太不像话了，让我来教训教训他们。点到为止，不可伤人。嗯。小丫头，来就来，把他毒成啊！小玉，别胡闹。晚辈霍去病，请前辈赐教。啊彭大侠，承让了。霍少侠剑法高超啊！老夫可来讨教几招。前辈请少侠剑法高明，佩服，佩服。老前辈剑下留情，在下更是敬佩。常老侠，您看。哎，那书信是我的，把它还给我。长安游侠郭姐是为我匈奴内应。这封书信，你从哪里得来的？里面所述之情是否属实？此信得自匈奴人手中，信中所言未必是真，但是，在下坚信，他一定不是真的。信是我偷来的，把它还给我。霍少侠，这封信事关重大，老夫既然见到他，就一定要查个清楚。若想讨回此信，就得拿郭姐亲自来讨。前辈，霍少侠。不必再说了，长毛刚才与你一战，你知你光明磊落，不是老夫不相信你，而是这封书信实在是事关重大，老夫需慎重处理。但是，霍少侠，老夫要提醒你一句，交友不慎是人生大忌呀、啊。我们不要再为难霍少侠兄妹了，继续去寻找郭姐。现在一定要找到郭大哥，问明情况再说。走。这
麻烦来了，你们两个先上前应付。记着，只许输，不许赢。嗯，驾驾。喂，你们两个下马，下马过来，说话。为什么呀？你们几个挡在路当中干什么呀？什么干什么？你们三个，哪一个是京城第一名妓？京城第一名妓？你找他干什么？把郭姐交出来！你这个人真有意思，你们要找郭姐就去找他呀，找我们干什么？难道你们连郭姐是男是女都不知道吗？你，郭姐是大侠，你们不敢去惹她，就来欺负我们三个弱女子，是不是？老大，不要跟他们扯了，我们要找的是后面那丫头。你们把郭姐交出来，大爷就不找你们的麻烦了。你这个人真奇怪。凭什么要找我们家小姐的麻烦？要找她麻烦也可以，那得先过了我们这关才行。好吧，你们想打架，就让本大爷先教训教训你们。见郭大侠一面，麻烦你通知他一下。没问题啊，郭大侠交代过了，只有你来了才算数，别人呐一概不理、啊。你说吧，什么时候在什么地方？那就明天午时在神农祠堂好了。放心吧，我老铁一定把话带到。大哥，您看看新鲜的菜，啊啊，买点吧。对了，还要麻烦你告诉郭大哥。霍姑娘已经平安脱险，叫她不要担心就好了。哎呀，太好了，姑娘你放心，没问题。嗯，谢谢老铁。你有什么事啊？这么惊天动地的我是来找杨善的。呃，姑娘，你是？告诉杨善，本姑娘叫霍小玉。霍小玉，啊，那姑娘找我们家大人有什么事吗？我是来找她算账的。哎呀，霍姑娘，你找我们杨大人算账，就到衙门里去找。这万一给我们家老夫人听见了，那你就什么都得不到了啊
，什么什么也得不到了。你说的话我怎么不明白呢？哎，以前也有很多姑娘找上门来，结果都是到衙门私下里解决。郭姑娘，你就听老汉的话，不要在这里吵了。你到衙门里面偷偷的去找他，他不会不负责任的。你是说？以前也有别的姑娘找上门，那当然了，凭我家少爷的人品、模样还有官位，哪位姑娘不爱呀、啊？姑娘，你就安心吧。我家少爷虽然风流了一点，但是人品还是好的。你只要闹得不太凶，我家少爷就不会不管你的。哎，孩子，你就听老汉的话，早点回去吧，啊。我要关门了。大铁，干什么？来啊，将他给我拿下！是。干什么？你们你们干什么？我有，我们没犯法。大胆老铁。你真要拘捕吗？好，我就到衙门跟你们讲理去。老子又没犯法，有什么好怕的？带走。过去的玄音教已经消失了。从今以后，我们玄音教一定要堂堂正正的行走江湖，帮助贫苦的百姓，同时要帮助朝廷，抵御外敌。所以，我们使用的武功一定是光明正大的武功，明白了吗？明白。明白。今天呢，我传授给你们救命三绝剑。这套剑法，既可以在两军阵前使用，同时，也可以在两人对决中使用。这第一式叫偷梁换柱，见。教主。好，我传授给你们的救命三绝剑，你们所蕴含的虽然都是普通的招式。但是却可以在危难时刻保住你们自己的性命，所以呢，你们要把这三招练好，以便在今后的交战中使用。开始吧！你们干什么这是？这，你们这是干什么？你们干什么？给他绑起来！你们想干什么？快点！你们为什么绑我？绑我干什么？你们奉谁的命令？你们，你们简直是无法无天！放开我！在这儿，我就是法，我就是天。杨大人，你们为什么要抓我？其实都只是一些小事。只要你说了，说的都是真的，我马上就能放你。如果你要不说，或者说不清楚，那你可要吃苦头了。你又何必吃这种苦头呢？你问吧，能说的话，我老铁自然会说。老铁，你只要说出来，小云早上到你的店里，是为了什么？还说了些什么？我不但会放了你，还会重重的赏你。呸！你把我老铁当成什么人了？卖友求荣的人吗？你休想！我看你是敬酒不吃吃罚酒的，什么手段你们就使出来吧，看老子会不会说。老铁，那我就没办法了。来人呐，烙刑伺候。娘个头！龙行
我请他继续审问。是要见你，在哪儿？他说，明日午时神农寺堂内相见。还有一件事，萧姑娘让我转告你，霍姑娘平安脱险了。好、哦，这个是好消息。哼，郭大哥，那没什么事儿，我先回去了，口信带到，不打扰你了。好、哦，等等。好、哦，把这个交给萧姑娘，这是密旨，一定要保存好，今后也许会用得上的。好、啊，郭大哥。那我先走了、嗯，小心点啊。大人，怎么样？招了没有？昏倒七八次，身上都快烧烂了，还是死不肯招。那我们得换个刑法，非逼他招了不行。换个刑法，卑职不明白大人这话的意思。哼，有些人来硬的不行。一定要来软的，有时候连哄带骗的方法，比上刑来的效果还好。嗯，大人真是高人。这个老铁没有离开过店，一定还有一个人给他通风报信。我要让你亲自跑一趟，把这个人给我骗过来，我让你看看我是用什么方法，怎么对付他。属下遵命。大人，这位姑娘要见萧云郡主。好、哦，霍姑娘，你找萧云郡主有事吗？她一早就出去了。她有说去哪了吗？她是贵客，下官怎么能问呢？霍姑娘，里面等吧，喝杯茶，也许她很快就会回来了。霍姑娘，请。啊，谢谢你了。如果她回来，请转告一声，我来过就行了。郭大侠，您的菜啊！我等寻遍了京城，也找不到郭景的踪影。你说，他会不会听到了风声，躲起来了？不会，还看着他。是，他是聪明人，就应该知道，来得了出狱，接不了失误。来来来，喝喝喝，买菜买菜。你好像对郭景似曾相识之事，心中仍存有疑虑。江湖险恶。无奇不有，也未尝不见得有别人在陷害。你我身为江湖中人，更应该讲究正确确凿，不可妄下定论。嗯，说得对。梁大侠马上就要来了，他是我们武林公认的领袖，听听他对这件事是怎么看的。好。哦，小友，你也来了。嗯。很好，很好，杨大侠，啊，看，杨大侠，杨大侠，杨大侠，杨大侠，杨大侠，长兄你好，杨大侠好，这边请，好好好，谢谢谢，各位武林同道，请坐，且听杨某一言。啊，据杨某所知，各位。来到京城，因为收到了一封神秘的信函，信函中已经表明了郭姐和齐叔的关系。但是诸位可曾想过，信函是何人所写，其目的何在？是为了匡扶武林的正义，还是为了陷害郭姐，制造混乱而从中谋利呢？嗯，两部奇书。已经失踪了百年之久。
不但江湖中人想要得到他，更是朝廷追查之物。如今有人举报，必有原因。以杨某的意思是，无论如何，只要找到了郭姐，此事就可以调查清楚了。我们愿意追随杨大侠，彻查此事。杨大侠，你有关郭姐私通匈奴之事，此事更要调查清楚。私通外敌，危害家园。就算他是武林中人，也不可犯下如此罪恶。如果调查清楚的话，我杨某人绝不会放过他。我们愿意追随杨大侠，追随杨大侠，追随杨大侠。老铁，老铁，你是谁啊？嗨，你怎么才回来呀、啊？见到郭大侠了吗？你看，我都等你很久了。不是，你是啊？我是肖姑娘，还有杨大人的朋友，跟郭大侠也是很熟的。我以前怎么没见过你啊？啊，你看我穿了这身军装啊，模样有点变了。哎，以前啊，你肯定见过我的。<笑>那老铁呢？他去哪儿了？哦，杨大人请吃饭。这肖姑娘呢，就带她过去了，所以啊，她让我留下来等你，请你也喝两杯。走吧，走吧，走吧，走吧，别让他们担心。你能确定吗？当然能确定啊！明日午时，在山东祠堂见面。既然你已经确定了，那这酒就不必再喝了。来人！
来人身份不明，不可轻举妄动。